ये उन दिनों की बात है तब रिश्तों के टूटने पे शोर नहीं मचाया जाता था चीटिंग ब्रेकअप इट्स ओवर इस तरह दिल के स्टेटस की अनाउंसमेंट नहीं की जाती थी बस आंखें ही आंखों से शिकवा कर लेती थी लेकिन शिकवों का तूफान आंसुओं के बांध को तोड़ कर ही जाया करता है उस दिन सच तो बोला सही का साथ दिया पर समीर इतना गलत था इतना गलत कि चोरी कर सकता था ये जानकर दिल ऐसा टूटा <laughs> कि बैकग्राउंड में गाना भी यही बजा है ख्वाब मेरे बिखरे बिखरे आज अनुशासन के खिलाफ है अनुशासन के खिलाफ जाना मुझे अच्छा लगता है उपुरे, उपुरे। उस दिन मेरा दिल पहली बार टूटा था शायद आसमान को भी मुझ पर तरस आया और उसने बेमौसम बरस के मेरे आंसू सबसे छुपा लिए प्रिंसिपल सर मुझे लगता है कि राकेश जी को शांत करने के लिए आप हेड बॉय का अनाउंसमेंट कर ही दीजिए अरे अर्जुन को ट्रॉफी देकर ये सभा समाप्त कीजिए ना सर बिल्कुल नहीं जब तक समीर को सजा नहीं होगी अर्जुन ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएगा अरे राकेश जी संयम से काम लीजिए आप मैं कमिन अरे नमस्कार आइए नमस्कार बैठिए थैंक यू देखिए जयप्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे जी मुझे पता है कि आज यहाँ क्या हुआ है बहुत अच्छा फिर तो आप ही तय कर दीजिए अपने लाडले नवासे की सजा ये सजा दे देकर हम अपना एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ रहे हैं प्रिंसिपल साहब आपने कभी सोचा है कि बच्चे पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं स्कूल से किताबों से इतना दूर क्यों भागते हैं काश हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है ट्रस्टी साहब सिस्टम की बखिया उधेड़ देंगे लेकिन अपने नवासे के लिए सजा नहीं सुनाएंगे प्रिंसिपल साहब इसे इसे सस्पेंड कीजिए ताकि हर विद्यार्थी को सबक मिल सके देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सजा मत दीजिए मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात जब तक पूरी तरह से जान न जाए तब तक आप नानू आप मेरी सफाई क्यों दे रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है समीर बेटा जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बट नानू आप जाओ जाकर गाड़ी में बैठो मैं आता हूँ लेकिन नहीं अपने आधे सच से तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया 
मुझे पता है कि तुमने पेपर चुराए और अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए मैं हजार बार सच कहूंगी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और सारा शरीर ठंड से कांप रहा था मेरी आंखों में आंसुओं की बारिश समीर की आंखों में गुस्से की आग तब दिल के मौसम भी बड़े अजीब होते थे देखिए जयप्रकाश जी किसी एक स्टूडेंट की वजह से हम स्कूल के नियम तो बदल नहीं सकते हैं अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल सही सदा मिलनी चाहिए लेकिन अगर उसने गलती की है तो सिर्फ एक शादी का मिलना यह तो साबित नहीं करता ना कि समीर ने चोरी की है इसमें साबित क्या करना है सर उसे हेड बॉय बनना था इसलिए उसने पेपर की चोरी की अगर उसने पेपर्स की चोरी की है तो उसके सिर्फ पचास माह क्यों आए क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए होती है राकेश जी आपने जिस तरह से समीर की तस्वीर खींची है ना उस हिसाब से तो उसे शातिर बदमाश होना चाहिए है ना आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर उसने परीक्षा के पेपर चुराए थे तो फिर उसने गलत जवाब क्यों लिखे हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इस मामले की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे फिलहाल तो हमें हेड बॉय की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए क्यों लोचन सर लेकिन सर बिल्कुल सर अरे राकेश बाबू कम से कम अब तो मुस्कुरा दीजिए आपका बेटा हेड बॉय बन गया है आप इस बात की खुशी मनाइए और रही बात समीर की तो उसका फैसला हम सब पे छोड़ दीजिए अच्छा सर जी नमस्कार समीर को मैं बेवफा लग रही थी और मुझे वो बेरहम लग रहा था आज इतने सालों बाद भी मुझे वो पल याद है उस बारिश की एक एक बूंद की जलन याद है कहा था ना तुमसे कि समीर के पास तुम्हें सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और इसीलिए मैं तुम्हें यहां आने से रोकता हूं खैर अब जल्दी से अपनी पैकिंग खत्म करो हमें चलना चाहिए यहां से ना तो आपको यहां किसी ने बुलाया है और ना ही कोई रोक रहा है इनफ समीर आज के लिए काफी शर्मिंदा कर चुके हो तुम जाओ अंदर जाओ क्यों मेरी कोई गलती नहीं है आप मानो या ना मानो समीर सही कह रहा है मौसी की कोई गलती नहीं है सारी गलती हमारी है यू नो वॉट ये नहीं बदलने वाला ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हमें ही अपनी उम्मीदें इससे कम कर लेनी चाहिए उम्मीदें आप उम्मीदें रखते ही क्यों हैं? इतनी मेहरबानी भी मत करिए अरे अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा तो अपने बच्चों से उम्मीदें रखिए ना रोहन से सिर्फ और सिर्फ रोहन से मुझसे नहीं समीर फिर से तुम इनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो चलो माफी मांगो माफी मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा और इनसे इनसे तो बिल्कुल भी नहीं What's your problem, Samir? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तो Why don't you understand? मुझे तुमसे दूर कोई और नहीं तुम खुद कर रहे हो तुम्हारे पापा और मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है लेकिन एक बार भी मेरा दिल रखने के लिए भी तुम इनसे तमीज से बात नहीं करते हमेशा इनकी इंसर करते रहते हो क्यों तुम इतने बिगड़ गए हो कि अपनी मां के खुशियों के रति पर परवाह नहीं है तुम्हें इतने सेल्फिश हो गए हो तुम मैं देख रही हूं समीर मैं जब भी यहां आती हूं दरारें भरने के बजाय गहरी होती जा रही हैं इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहां ना आऊं 
ना बर्थडे पर ना त्योहार पर ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर कभी नहीं चलिए अब हम यहां नहीं रुकेंगे हमें चलना चाहिए चली जाइए छोड़ के जाने के सिवा आपको आते ही क्या है चलो विशाखा मौसी ये आप क्या कर रही हैं हमारी वजह से हम समीर को समझाते हैं समीर मौसी को सॉरी बोल चलो विशाखा सुनो भाई सब लोग आज अर्जुन तो जीता ही लेकिन इसकी जीत में सबसे बड़ा हिस्सा था नैना का अच्छा क्या किया नैना ने अरे आज नैना नहीं होती तो अर्जुन जीत नहीं पाता इसकी गवाही की वजह से वो समीर ज्यादा समीर की चोरी पकड़ी गई और हमारा अर्जुन हेड बॉय बन गया अरे वाह नैना भगवान झूठ ना बुलाए ये तो बहुत ही खुशी की बात है इस बात पे पार्टी तो बनती है ना बिल्कुल होनी चाहिए समोसे जलेबी मंगवाए आखिर बहुत दिनों बाद भाई साहब ने नैना की तारीफ जो की है ऐसे भी हमारी नैना हमेशा सच बोलती है आखिर हमारी परवरिश है ऐसे कैसे झूठ बोलती मुझे तो याद भी नहीं था कि पिछली बार पापा ने मेरी तारीफ कब की थी लेकिन उस दिन उनकी नजरों में उठकर भी खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी बड़ी मुश्किल से उन आंसुओं को सबके सामने गिरने से रोक रखा था फिर जब लगा कि रो ही पड़ूंगी तो मैंने सबसे कहा कि चले भी समोसे मैं लेकर आऊ अच्छा नैना पैसे आनंद नैना ये ले ये सबके लिए समोसे और आधा किलो जलेबी ले लेना तीस रुपए में जलेबी खाएगा मेरा बच्चा एफ डी तोड़ने का एक तो फायदा हुआ देखो भाई बात चाहे नैना की होशियारी की हो या फिर अर्जुन की काबिलियत की लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अगर राकेश ने अपने बच्चों के लिए दिन रात की ड्यूटी न की होती तो बच्चे सफल नहीं होते मुझे खुशी है कि इसकी मेहनत सफल हुई पापा पापा अर्जुन बेटा आ, आ तेरी वजह से पहली बार भाई साहब ने मेरी सराहना की तुझे नहीं पता बेटा तेरे असफल बाप के लिए तेरा सफल होना कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है बेटा नैना मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ इतनी कांक हुई रहती कि तुझे अपने दोस्त तक नहीं दिखाई देते तू रो रही है तेरी लव स्टोरी में कोई विलन आ गया क्या मेरी लव स्टोरी का तो हीरो ही विलन है व्हाट साथ चल बताती हूँ नैना एक दिन में इतना सब कुछ हो गया मेरा तो दिल बैठा जा रहा है शेफ अली आंसू रुकते ही नहीं है मुझे पता है कि मैं बहुत स्टूपिड बिहेव कर रही हूँ आखिर वो समीर लगता ही क्या है मेरा दो महीने पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा कोई लड़का भी है जो मुझे इतना दुखी कर सकता है नैना तू तो इतनी सेंटिमेंटल मत हो ये लव में ना ड्रामा होता रहता है और ड्रामे के बिना ना लव में मजा नहीं आता काहे का लव कौन सी लव स्टोरी यहाँ तो इंटरवल होने से पहले दी एंड हो गया ओए तू तो इतनी जल्दी हार मान रही है ऐसे मत कर मुझे तो इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं था 
इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मुझे एग्जाम में एक नंबर कम मिला था मेरी ही गलती है मैंने ऐसे लड़के से उम्मीद रखी जिसने सबके सामने नैना क्या बोली जा रही है क्या जज की तरफ खुद को ही सजा सुना रही है नैना एटलीस्ट उससे बात कर उसे अपनी सफाई में ना कुछ कहने दे नहीं अब इन सब बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है मेरे घर वाले और उनकी इज्जत ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है तो आज से नो प्यार प्यार नो दिल विल भैया दस समोसे और आधा किलो जलेबी पैक कर दीजिए समोसे गर्म है ना हाँ ये उन दिनों की बात है जब अपने परिवार की खुशी को अपनी खुशी से आगे रखना एक आम बात थी तब स्कूल और घर में नैतिकता और मॉरल साइंस के पाठ पढ़ाए जाते थे इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली ये किसी फिल्म का स्लोगन नहीं हमारे घरों की सच्चाई थी उन दिनों सबके पास बाइक नहीं होती थी और जिनके पास होती थी वो कई बातें अपनी बाइक की जुबा से ही कर लेते थे गुस्सा जताने के लिए तो बाइक सबसे काम की चीज थी जितना गुस्सा आया उतना ही बाइक का कान मरोड़ा उस दिन बाइक में मुझे समीर का वो रूप देखने को मिला जब उसकी आंखों में सलमान खान का प्रेम नहीं अमरीश पुरी का गुस्सा था तुम्हारी वजह से घर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है मिठाइयां खरीदी जा रही हैं कंग्रेचुलेशन खुद को चोट पहुंचाने से तकलीफ कम नहीं होगी नानू आई एम सॉरी मुझे लगा स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप नाराज होंगे हाँ मैं हूं नाराज पर आज जो स्कूल में हुआ उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए कि तूने ये सोचा कि मैं तुझ पर यकीन नहीं करूंगा मैं जानता हूं तू पेपर्स की चोरी कर ही नहीं सकता बैठ बेटा मैं तुझे जानता हूं तू गलत ही कर सकता है मगर चोरी कभी नहीं फिर भी ये डुप्लीकेट चाबी वाली बात मुझे बता देनी चाहिए थी आज तुम सही होते हुए भी सबके सामने गलत साबित हुए जानते हो क्यों मेरे बर्ताव की वजह से बेटा साफ मन के साथ साथ साफ बर्ताव की भी जरूरत होती है और ये एक दिन में नहीं बनता इसे रोज करना पड़ता हर वक्त करना पड़ता जिस तरह उस लड़की ने किया नैना ये नाम है ना उसका आज पूरे स्कूल को उस पर भरोसा है और उसने ये भरोसा एक दिन में नहीं कमाया तुम्हें अपना बर्ताव सही करना पड़ेगा नैना की तरह इस नैना को तो अब उसकी कही हुई बातों को बुरा मत लगाओ उसने जो कहा ठीक कहा सिर्फ अपना बर्ताव बदलो अपना मुंह ठीक कर ले फिर बार चलते हैं गोवर्धन रेस्टोरेंट श्रीखंड पूरी खाएंगे हैं? <laughs> ओके ना शाबाश
बहुत अच्छा बेटा अंदर वाह आज तो बड़े फायदे का दिन है क्यों? अरे अर्जुन हेड बॉय बन गया तो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाने को मिल गए अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी अगर जलेबी और समोसे ठंडे भी होते कौन सा छोड़ देती खाई लेती ना बेला क्या करूँ अब मैं मीठी हूँ ना सुबह से तो मीठा अच्छा लगता है खाने हाँ, समोसे की तरह मीठी है लीजिए चाची जी आप मेरा समोसा खा बाबू खिला अर्जुन ये ले मेरे हाथों से समोसा खा बस भी कीजिए ना पापा मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊं कोई परमवीर चक्र नहीं जीता ए, चुप कर ये कुछ काम है क्या है ले समोसा खा अरे अभी तो तेरी मम्मी की साइड वालों को पता ही नहीं चला है ना ना अपने मामा मासी को फोन लगा और उन्हें बता कि हमारा अर्जुन हेड बॉय बन गया है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए जल्दी कर खा 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 हाय रिफ किस्मत यहाँ मेरा दिल उलझन में था कि परिवार के लिए खुश हो या समीर की चीटिंग से दुखी पर मेरी उंगलियाँ अपनी ही मर्जी की मालिक थी मुझे पता भी नहीं चला और समीर का नंबर लग गया हेलो हेलो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos